మనకి మామూలుగా ఐ స్పెషలిస్ట్లు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అందరూ కలిపి నేషనల్ లెవెల్లో ఆల్ ఇండియా ఆప్తలాజికల్ సొసైటీ అని ఒక మాది ఒక సొసైటీ ఆ సొసైటీ ము ముఖ్య ధ్యేయం ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ది ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అది మెయిన్ జేయం ఆ యొక్క అసోసియేషన్కి ఆ అసోసియేషన్లో మళ్ళీ ప్రతి స్టేట్ నుంచి కూడా అందరం కూడా అందులో మెంబర్స్ కింద ఉంటాం అన్ని స్టేట్స్ ఎఫిలియేటెడ్ టు ది నేషనల్ సొసైటీ నేషనల్ సొసైటీలో ఎప్పుడు కూడా యాన్యువల్గా ఒక కాన్ఫరెన్స్ మేజర్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటుంది ఆ కాన్ఫరెన్స్లో మొత్తం నేషనల్ నుంచి అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు నియర్లీ సి సిక్స్ టు టెన్ థౌజండ్ ఆప్తలమాలజిస్ట్లు వెళ్ళి అక్కడ సేమ్ ఇలాగ కంటిన్యూస్ లెక్చర్స్ ప్రో ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టేట్ లెవెల్లో ఏ స్టేట్కి ఆ స్టేట్ మళ్ళీ యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు ఈ ముఖ్య జే ముఖ్యమైన జేయం ఏంటంటే కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నేషనల్ సొసైటీ ఏం చేసిందంటే అది బాగా పెద్దది అవ్వడం వలన పెద్ద పెద్ద సిటీస్లోనే అది కండక్ట్ చేయడానికి సాధ్యం అవుతుంది అంటే చిన్న స్టేట్స్ ఎక్కడైతే మనకి ఇంత పదివేల మందిని పదిహేను పదిహేను వేల మందిని అకామిడేట్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని ప్లేసుల్లో కండక్ట్ చేయడానికి సాధ్యపడలేదు అప్పుడు అందరికీ రీచ్లో రావాలి అని నేషనల్ లెవెల్లో మిడ్ టర్మ్ అంటే నేషనల్ ఎప్పుడు మార్చ్ ఫిబ్రవరిలో అవుతుంటుంది దాంట్లో మిడ్ టర్మ్ అక్టోబర్ నవంబర్లో ఎక్కడైతే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ చేయలేకపోతున్నామో అటువంటి ప్లేసుల్లో ఈ మిడ్ టర్మ్ కాన్ఫరెన్స్ అని కండక్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట అది లాస్ట్ ఇయర్ పాట్నాలో చేశారు ఇది మనది సెకండ్ సో మనకి అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి మనకి నేషనల్ లెవెల్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి అన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది మనకి వేరేజ్ ఆంధ్ర డివైడ్ అయిన తర్వాత మనకి నేషనల్ లెవెల్లో కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోదు కాబట్టి మనం ఈ మిడ్ టర్మ్ హోస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తే వీ ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది ఆల్ ఇండియా ఆప్తలమికల్ సొసైటీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి మనకి ఇక్కడ వైజాగ్ యాక్సెప్ట్ చేశారు సేమ్ టైం మన స్టేట్లో కూడా యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా వైజాగ్లోనే అవడం వలన ఏంటంటే రెండు క్లబ్ చేసి చేస్తే పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా బాగా కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని మనకి ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఇయర్ వీ హ్యాడ్ రికార్డ్ సబ్మిషన్ అండ్ ద సబ్మిషన్స్ ఫార్ ద ప్రోగ్రామ్ ద సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ వీ జనరలీ ఆస్క్ ఆర్ డాక్టర్స్ టు సబ్మిట్ దేర్ వర్క్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బీ ప్రజెంటెడ్ ద సైంటిఫిక్ వర్క్ అండ్ అదర్ పీపుల్ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆర్ అదర్ దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ సైంటిఫిక్లీ విత్ ఈచ్ అదర్ సో హయ్యెస్ట్ ఎవర్ సబ్మిషన్స్ వీ హ్యాడ్ దిస్ టైమ్ విచ్ ఇస్ మోర్ దెన్ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ and we have selected about uh, 836 submissions so we will have uh, more than 800 presenters who will be presenting their work uh, the work which will be presented includes everything it includes the instruction courses like dr gopal raju told you it includes the uh, presentations by young ophthalmologists in the form of their original research then it also includes uh, programs which are for the upgradation of the practice by the private practitioners then the post graduate teaching programs are there apart from this even apart from ophthalmology our ophthalmologists also need to know about finance they need to know about how to start a practice what are the medico legal implications in the practice of mm-hmm. ophthalmology so beyond ophthalmology also uh, things which are going to help them in marketing in their career development how to choose choose a sub specialty or career all these sessions are there in the uh, conference Uh, the best part is that from all over india like i said earlier 26 states we have speakers and we have uh, people who are going to be talking here the highlight of the conference is going to be the teaching teaching means skill development and in this we have wet labs in wet labs means we have eye models we have goat eyes or animal eyes on which our doctors will be taught surgeries especially the younger ophthalmologists or ophthalmologists who want to upgrade their skills by mentors or by teachers who know about it so we have close to more than 500 courses in wet lab where the surgical teaching will be done in the wet lab so hands on training 
will be given on synthetic eyes, model eyes and animal eyes. District Collector Garu, Alagamana YSR University of Health Sciences, Vice Chancellor Babji Garu. We will guest of honors in the Manaki Vichasana. DME Narsimangar Koda, the program key guest of Skin the Ostana. So we will Aiduru Mukia Tudulwara, Rape Sankalo, our intake program inauguration official Gautundi. Gandre Puddin Ninchi Koda, Madam Gar Chipnet to MD Hall Sloni scientific sessions, Alaga Wet Lab, Pillal Cowls in training, Kotaga Ochina, Parikarala Cowls Nivivi, even Nikoda Ochnivi. Saturday. Senwar on Sankalo are in the inaugural function and the Jaruthundi. Saturday inauguration. Inauguration. And official inauguration. They put in the program start a potundi. Second largest in the world. Next only to American Academy. Our membership is about 25,000 active members as of now all over India. And we do annual conferences in major cities which have convention centers. And in order to promote tie to cities and other states to in order to rotate the conference in various places all over the country. We do a midterm conference and this is the second conference after Patna last year. That we have, it is our pleasure to come to Vizag, the capital of Andhra Pradesh and to organize this conference. I, I on my personal front as an organizer along with Gopal and Madhu like in 2013, we did an international event in Hyderabad as also 2007, where we did a National Ophthalmological Society meeting. AIOS has grand plans. We want to grow further and bring a name all over the world. As I said, it is the second largest society in the whole world and we have plans to go international. More and more international members need to come to India to attend our conferences and in this aspect in 2025 we are going to organize the Asia Pacific Academy of Ophthalmology International Conference at Dwarka, New Delhi. So it will be a huge uh, conference with about 10,000 delegates expected from all parts of Southeast Asia and the Asian countries and the Asia Pacific region. So these are the plans of AIOS and we do the events regularly and we hope to do continue to host and organize events and continue this uh, academic tradition of calling the Ophthalmological Research.